哎呀，大哥，奴婢给大哥请安。这是什么？这是延禧烹新做的点心，奴婢拿去协芳殿给三阿哥的。三弟什么好吃的都有，吃也吃不完，我却什么都没有。大哥很想吃吗？奴婢拿几块给大哥吧。哎哎，吃秦娘娘给三弟的点心，你给了我，不怕秦娘娘责罚你吗？贤妃娘娘疼爱大阿哥，吃几块点心算什么呢？那不是贤妃身边的锁心吗？慢点吃，别噎着了。他跟大阿哥说什么呢？太后一向看重长子，想必是贤妃派人私下亲近吧。小脸在哪玩的？一脸的灰。这早膳才用了半个时辰，您就吃的这么狼吞虎咽的？他们总不许我吃饱，他吃了半碗就说了饭菜，说怕我噎着，可我总是饿。他们，他们是谁呀、啊？都是伺候的罗嬷嬷嘛。大哥，跟着您的人呢？他们都不喜欢跟着我，有这我过。大哥，这点心您就偷偷藏着吃，千万不能说是奴婢给的，奴婢先告退了。哎哎，那你也不能说我偷偷吃了点心啊，否则会人挨骂的。奴婢也敢责骂阿哥？大哥，哎，大哥，是你嬷嬷，你快走，快走。哦、呃，好的。大哥，大，哎呦，大哥。你怎么到处乱跑啊？赶紧跟奴婢回去吧，真是一点都不省心。你是说看见大阿哥，并没有奴才跟着？是，大阿哥一个人从假山后面跑了出来，衣衫都沾了灰泥，定是没有人跟着。而且奴婢记得阿哥的衣领有油渍，这个时候还没有到晚膳，阿哥公主们的早上清淡不见荤腥，那油渍一定是隔夜的。这么说，咸方殿的人，并没有好好看顾大阿哥。奴婢一直听人说起，说咸方殿照顾大阿哥的嬷嬷，比照顾皇后娘娘的二阿哥的嬷嬷还要多。也许大阿哥顽劣，也未可知。是大阿哥顽劣，还是咸方殿的人有所懈怠，这要细细查了才知道。可是你刚才说大阿哥吃了点心怕挨骂。这倒真有奴才欺负主子的可能。这事儿啊，你先别往外说，免得有错失。奴婢知道。受到恩宠也不缺，可不知道为什么，我就是怀不上。你也别太心急了，您的气息血瘀之症是打小落下的，这些年费神费心，也没能好好养着。再调养下去。本宫的岁数也不饶人了，主儿。如果您急着要孩子，倒不如先养着大阿哥。大阿哥，皇后娘娘一直闲着他这个庶长子，便是他平日不动声色，本宫看素莲的脸色就知道。就是因为是庶长子，由您来养着母凭子贵，您的身份也就不一样了。您可听说皇后打发太医去看大阿哥了？就是因为太后器重长孙呢、啊。您的身子调养好还需时日，若赶不上生下皇上登基后的第一子，那不吃亏了？不如先养着大阿哥，占了长子养母的名分。养母有什么用啊？毕竟不是自己亲生的。太后不也是皇上的养母，照样母仪天下。那倒也是。可是皇后娘娘未必肯让本宫养着大阿哥。您别总想着皇后娘娘的心意，您也得为自己想想。您若抚养了大阿哥，以后也不必事事再看皇后的脸色了。不知道皇上肯不肯？祖宗的家法，本就有将生母卑微的孩子交给高位嫔妃抚养的先例
，何况哲妃早年就难产轰了。这倒名正言顺。哲妃与皇后同宗，皇后一直不肯抚养大阿哥，不就是因为她不喜欢哲妃抢在她前头生下儿子吗？说起大阿哥，也挺可怜的。左右皇后娘娘不抚养大阿哥。皇后娘娘之下就是您了，大阿哥归您天经地义。等将来您有了自己的孩子，大阿哥贴心就继续养着，不贴心就送回协方殿去。这倒是个主意。大阿哥若能跟了我，于他于我都是个依靠。主儿，您还不知道吧？今儿奴婢打御花园过，看见贤妃身边的锁心跟大阿哥有说有笑的。您可得赶紧求求皇上，保不定贤妃也打着这样的主意呢。若被他占了先机，他不是更得意了？那可不行。本宫哪怕不是为了自己，也不能碎了贤妃的心。哼，这个贤妃世事争强，真是惹人嫌。今儿个，朕急着叫你们来皇后的宫里，是有一件事情要同你们商量。朕去查问。永皇的功课，谁知啊，朕才命他写几个字，他却盯着贵妃手中的糕点去了。永皇虽是大阿哥，可他毕竟是个孩子。皇上切勿怪罪，之后让师傅好生管教着便是。朕原本啊也是这么想，但朕看他手臂上有几道伤，这底下伺候的人。一个也没发现，可不是吗？照顾大阿哥的那些嬷嬷们也太不小心了，天天为大阿哥换衣裳，竟看不见他手臂上的伤痕，要么就是太粗心了，要么那些衣裳就不是他们为大阿哥换的。臣妾看见大阿哥手臂上的伤，臣妾也心疼的。贵妃的话没错，这永皇身上新换的衣裳都是临时套上去的，这旧的衣裳都有三四日没洗过了。里面啊，都好多油渍了。是臣妾不好，永皇身边的嬷嬷是新补上来的，必定是这些新来的奴才疏忽懒惰了，臣妾必定责罚他们。这底下的奴才，朕会亲自发落。你也不是不用心，只是底下的人欺负永皇没有额娘罢了。所以，朕在想着，要给永皇找一个养母来照顾他。皇上，您就把永皇交给臣妾抚养吧，臣妾一定细心照料大阿哥。贤妃可有这样的心思？皇上若放心将永皇交给臣妾，臣妾欣喜万分。啊，其实，臣妾好歹生养过。皇上若是放心的话，好了。朕知道你们都喜欢孩子，可是孩子也得与你们投缘才行啊。所以朕呢，叫人把永皇带了过来。谁做他的额娘，让他自己决定。王亲，奴才在，带永皇过来。这。见过各位娘娘，永皇，来，告诉皇阿玛，你愿意谁做你的额娘啊？皇阿玛，儿臣有额娘，儿臣的额娘是皇阿玛的哲妃。皇阿玛知道，谁也取代不了你的额娘，皇阿玛只是想找个人照顾你，像你额娘一般疼你罢了。选吧，永皇，他混娘娘这来。永皇，混娘娘这儿有好吃的点心，快过来。混娘娘，儿臣不饿。
谢谢你。玉<笑>皇，你的意思是你要贤娘娘做你的额娘，而不要惠娘娘手中的糕点是吗？嗯，儿臣不饿，儿臣要贤娘娘做儿臣的额娘。好，这母子啊是前世缘，贤妃，这是你的孩子了。皇上，方才我们俩说好了，贵妃，你身子不好，孩子顽皮，你也受不住。再说了，贤妃也比较清闲，永皇交由她照顾，这样也好。贤妃啊，你可得好生照顾永皇。皇上将永皇交给臣妾抚养，是臣妾的福气。臣妾定不会辜负皇上的期许。谢皇上隆恩，儿臣谢皇阿玛。好，起来吧。求了皇上那么多次，眼见终于要成事儿了，没想到竟便宜了贤妃。珠儿，别生气了。贤妃不得宠，大阿哥迟早看明白，会知道跟着您有多大的好处的。原本我跟贤妃都没孩子，如今她骤然得子，还是长子，岂不是要越过我去？哼！我一定要把永皇给抢过来。